ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு அனிதாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா ரவா வெண்பொங்கல் அதுதான் வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு பண்ண போறேன் அது வந்து இப்ப வந்து அதுல இருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு ஃபுல்லா வேற என்னென்னலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன இதெல்லாம் விஷயம்லாம் நான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த இதுல வந்து இந்த பாத்திரம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது மாதிரி இல்லைன்னா உங்களுக்கு அடிகணமான பாத்திரம் இல்ல குக்கர் அது மாதிரி எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க இல்ல கடாய் கூட வச்சுக்கலாம் இதுல வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன் நாலு ஸ்பூன் வந்து நெய் விட்டுருக்கேன் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் விட்டுக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகு அது எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாருங்க முந்திரி ரவா வெண் பொங்கல் சட்னி அதுதான் வந்து இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் நம்ம சாதா வெண் பொங்கல் கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா மாத்தி நம்ம ரவா வெண் பொங்கல் அது செஞ்சுக்குவோம் இதுவுமே சூப்பரா இருக்கும் பாருங்க இப்ப முந்திரி கொஞ்சம் வருப்பட்ட உடனே நம்ம அதே மாதிரி நம்ம சாதா வெண் பொங்கலுக்கு போடுற மாதிரியே இங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பிள்ள இஞ்சி இது எல்லாமே நான் வந்து எடுத்து வச்சிருக்க முந்திரி கொஞ்சமா வறுபட்ட உடனே நம்ம இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்குவோம் இப்ப இதுக்கு வந்து கூட வந்து நம்ம இப்ப ஒரு கப் ரவை அப்படின்னா ஒரு கப் வந்து பைத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கணும் நல்லா கொலைய வேக வச்சுக்கணும் நம்ம ஃபர்ஸ்டு ஆனா சீக்கிரமா ஆயிடும் நம்ம ஹோட்டல்ல எப்படி ரவா வெண் பொங்கல் பண்றோமோ அதே மாதிரியே சூப்பரா இருக்கும் இது இப்ப பாருங்க இது எல்லாமே நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா பொறிஞ்ச உடனே இதுல வந்து நான் வந்து ரவை எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் பாருங்க எங்க ஃபேமிலிக்கு வந்து இந்த இந்த இதுல அளவுல வந்து ரெண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு எது எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரவை இப்ப அந்த ரவைய வந்து நல்லா இதுல வந்து வறுத்துக்க வேண்டியதுதான் கொஞ்சம் நல்லா ஏற்கனவே இது வறுத்த ரவை தான் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வறுத்துக்கிட்டா போதும் சூடாயிடுற வரையிலும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா அங்க வந்து பைத்தம்பருப்பு அதாவது பாசிப்பருப்பு அதை வந்து நல்லா கொலைய வேக வச்சிருக்கேன் நான் குக்கர்ல இப்ப இதை நல்லா மசிச்சுக்குவோம் நல்லா வந்து இது மாதிரி மசிச்சுக்கலாம் இதுல வந்து ஸ்பீடா அதாவது சீக்கிரமா பண்ணணும் பாஸ்டா பண்ணணும் அப்படின்னா இதுல இன்னொரு இதுவும் இருக்கு இப்ப இது கூடவே வந்து நம்ம எவ்வளவு ரவை எடுத்திருக்கோமோ அது வந்து ஒண்ணுக்கு வந்து ரெண்டரை அளவு தண்ணி அதனால நம்ம இதுலயே அளந்து கொஞ்சம் வந்து அப்படியே ஒரு பக்கம் வந்து நல்லா சூடு காட்டிக்கலாம் நம்ம நம்ம ரவை வருத்த உடனே நம்ம இதை அப்படியே எடுத்து அதுல ஊத்திருவோம் கொதிக்க வச்சிருக்க இதுக்கு தேவையான அளவு இதுல உப்பு இதுலயே சேர்த்துட்டேன் நானு கல்லுப்பு சேர்த்துருக்க நீங்க இதுலயே வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்ப இது இந்த பக்கம் பாருங்க கொஞ்சமா வந்து இந்த ரவையிலே வந்து நம்ம கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்குவோம் இப்ப பாருங்க இதுலயே வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்ப இது அப்படியே நம்ம இதுல எடுத்து ஊத்திருவோம் பாருங்க அப்படியே நம்ம கலந்துட்டு அப்படியே நம்ம மூடி வச்சிட வேண்டியதுதான் சூப்பரா இருக்கும் இந்த ரவா வெண் பொங்கல் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஊத்துன தண்ணி எல்லாமே நான் கலந்து வச்சுட்டேன் நல்லா வந்து கலந்து வச்சிருக்கேன் இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம லாஸ்டா வந்து நெய் விட்டுக்கலாம் நம்ம ஜீரகம் இஞ்சி அது எல்லாமே வருத்தாச்சு ஃபர்ஸ்டே நெய்ல இப்ப அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம தேவைக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நெய் விட்டுக்கலாம்
अब इतना वो नाक सर्व चटनी मध्यान लंच मणि ने रे मणि आगुदा लंच पड़ा वन इन ना वो कुर वो सदम का अरसि कल वचर इधर वो लेमन रसम अद्प वचर पर्प कल मंज पड़ी ना वो वचर इेल पर और तट पोट मूडे उपलब्धे रोम वीडियो इंटरेस्ट सुरका तय पची अडल अब ईवनिंग वो स्ना बज्जी अडपर अंटिन्यूवा लास्ट वर स्म पाइड बै सैड दर्पूसन वो ना कट पड़पर ना कुछ समे वह फ्रूट्स अदार दूसरे 
இன்னைக்கு கொடுக்க போறோம் இது திராட்சை சுவாமிக்கு படைச்சது அதுவும் சைட் பை சைட் உள்ள தள்ளிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் சமைச்சிட்டே ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி சாரி என்ஜாய் பண்ணிட்டு சமைக்கிற நல்லா ஜாலியா நீங்களும் அதே மாதிரியே சமையல வந்து ஒரு கஷ்டமா நினைக்காம ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டே சமைங்க சம்மருக்கு எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கும் என்ன பண்றது வேற வழி இல்லை நம்ம தான் நம்மள கொஞ்சமா அப்படியே மாத்திக்கணும் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சுரக்கா பருப்பு அதை எல்லாமே வந்து குக்கர்ல இருந்து எடுத்துட்டேன் இப்ப வந்து இங்க சுரக்கா இருக்கு பாருங்க நம்ம உப்பு போட்டு வேக வச்சோம் தயிர் பச்சடிக்கு தேங்காய் வந்து கொஞ்சமா ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் வந்து இதுல துருவி கலந்து வச்சிருக்கேன் இப்ப வந்து நம்ம இது கூட வந்து ஒரு கெட்டி தயிர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கெட்டி தயிர் விடுங்க இந்த கடையில வாங்குற தயிர் தயிர் பச்சடிக்கு எல்லாமே எப்பவுமே இந்த கடையில வாங்குற தயிர் தான் ரொம்ப கெட்டியா இருக்கும் நம்ம என்னதான் வீட்டுல வந்து நம்ம கெட்டியா நம்ம புற ஊத்தினாலும் கடையில அந்த தயிர்க்குள்ள ஹட்சன் ஆரோக்கியா அது எல்லாமே கம்பெனி இது அது வாங்கிக்கோங்க இப்ப நம்ம இதுக்கு ஒரு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா அரிஞ்சு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் லைட்டா கொஞ்சமா ஒரு மேல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமா கால் ஸ்பூனுக்கு கம்மியா அதாவது ஒரு ரெண்டு பீன்ஸ் இருக்க மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நிறைய அந்த இதுல வந்து தயிர் பச்சடி செஞ்சாச்சு இன்னும் வந்து நம்ம காய்கறியில பழங்கள்ல மாத்தி மாத்தி சம்மருக்கு எவ்வளவு வேணாலும் தயிர் பச்சடி செய்யலாம் அதனால ஒண்ணும் தப்பே இல்ல அதாவது பொரியல் எப்படியா இருந்தாலும் சுரக்காயில பொரியல் பண்ணலாம் அது பொரியலுக்கு பதில கொஞ்சம் நம்ம ஜில்லுன்னு சம்மருக்கு தயிர் பச்சடியா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா கலந்து சாப்பிடலாம் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல இப்ப இதுக்கு தாளிப்பு கொடுத்தோம் இதுல ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா நாலா கீரி போட்டிருக்கேன் கடுகு அவ்வளவுதான் இத வந்து நம்ம அப்படியே கலந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருவோம் இப்ப சுரக்கா அதுவும் சம்மருக்கு ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது தயிர் ரொம்ப நல்லது நல்ல வெயில்ல மத்தியான நேரத்துல இது மாதிரி ஒரு தயிர் பச்சடி சூப்பரா இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே எல்லாமே அஹ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நிறைய தயிர் பச்சடி பண்ணியாச்சு கேரட்டு வெள்ளரி பிஞ்சு மாதுளம்பழம் அத எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னா நான் வந்து தயிர் பச்சடி செஞ்சு காட்டிட்டே இருக்கேன் பாருங்க சரி ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருவோம் நம்ம அதுக்குள்ளார ரசம் தாளிச்சிடலாம் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து இந்த கடாயில வந்து அதே கடாயில வந்து நம்ம இப்ப ரசம் தாளிச்சுக்கலாம் நான் வந்து நெய் வந்து இதுல ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமா நல்ல பிளேவர் வரத்துக்கு சீரகம் தாளிச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க நல்லா சீரகம் வந்து நெய்யில வந்து நல்லா பொரியுது நல்ல பிளேவரு இப்ப இந்த பூண்டு அதை அப்படியே நம்ம சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகா தக்காளி எல்லாமே நம்ம ஒன் பை ஒன்னா வதக்கி வச்சுட்டு வந்துருவோம் இப்ப இது கூட இஞ்சி குட்டியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுவும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து கொஞ்சம் பூண்டு வதங்கிடுச்சு இப்ப பச்சை மிளகா தக்காளி இது எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் பருப்பு தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்கோம் பருப்ப நல்லா கடைஞ்சிட்டு அப்புறம் நம்ம சேர்த்துக்குவோம் நல்லா பருப்ப கடைஞ்சிட்டு இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து நம்ம பருப்பெல்லாம் நல்லா கடைஞ்சி இதில் சேர்த்துக்குவோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ ரசம் வேணுமோ அந்த அளவு தண்ணி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் நல்ல 
நல்லா வந்து தண்ணி விளாசிட்டேன் நான் இப்போ இதில் மஞ்சள் தூள் உப்பு சக்கரை இது மூணும் சேர்த்துக்குவோம் தூள் சக்கரை தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதி வரட்டும் நம்ம லாஸ்டாக வந்து கொத்தமல்லி கீரை பெருங்காயத்தூள் போட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வந்து நுழைச்சி பொங்கி வருது ரசம் இப்போ இந்த டைமில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி கீரை சேர்த்துக்கலாம் சூப்பரா <laughs> வந்து <laughs> 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 லெமனை பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் நல்லா ஒரு பெரிய சைஸ் லெமன் நல்லா நம்ம பிழிஞ்சு விட்டுலாம் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் மாற்றுறீங்களோ அதில் மாற்றிட்டு அவ்வளோதான் ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பராக இருக்கும் நல்ல வாசனை மூடி வச்சுருவோம் நம்ம ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் வந்து இன்றைக்கி ஒயிட் ரைஸ் சுட சுடாக இருக்குது லெமன் ரசம் அப்புறமா பாருங்கள் லெஃப்ட் ஓவர் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் அது இருக்குது இப்போ நான் இங்கே வந்து புதினா பொடி அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்க புதினா பொடி நல்லெண்ணெய் இப்போ சூடாக ரைஸு அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு புதினா பொடி அப்புறம் லெமன் ரச ரசத்துக்கு தொட்டுக்க வந்து புல்லைக்கிழங்கு சிப்ஸ் இங்கே பாருங்க அது எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி சிம்பிள் லன்ச் மெனு தான் ஓ ச இது சுரக்காய் தயிர் பச்சடி அதுவும் இருக்குது பாருங்கள் சுரக்காய் தயிர் பச்சடி அதுவும் இருக்கு இப்ப நாங்க சாப்பிட போறோம் சூடா ரைஸ் புதினா பொடி இப்ப இதுல கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் நெய் விட்டு சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடலாம் சூப்பரா இருக்கும் ஒரு மணி அஞ்சாவது இன்னைக்கு ஜூஸ் பதில கட் ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது தர்பூசணி தான் கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாச்சு நல்ல சில்லுன்னு இருக்கு இப்போ அதுதான் வந்து இப்போ நாங்கள் சர்வ் பண்ண போகிறேன் இது மேலே வந்து அப்படியே வந்து பெப்பரு அப்புறமா சால்ட்டு அதுதான் வந்து போட்டு சாப்பிட போகிறோம் அப்படியே பால்கனியில் தான் உட்காந்துட்டு அப்படியே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு சாப்பிட போகிறோம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சமாக வந்து இதில் அப்படியே நான் வந்து பெப்பர் மிளகு தூள் துவிக்கிறேன் நீங்கள் இது பெப்பர் சால்ட் போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம இதில் வந்து நேற்று ஒரு சர்பத்து ஒன்று போட்டோம் நம்ம நன்னால் வச்சு ஒரு சர்பத்து ஒன்று போட்டோம் இன்றைக்கி அப்படியே கொஞ்சமாக நம்ம அப்படியே கட் ஃப்ரூட்ஸாக சாப்பிட்டுக்கலாம் ஒரே மாதிரி ஜூஸே போட்டு போட்டு போர் அடிக்காம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்படியே நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சமாக இதில் சால்ட் தூங்கின மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே பப்பாயாவில் சாப்பிட்ட பாருங்கள் அது மாதிரி 
இன்னொன்று வந்து சொல்லிடுது பப்பாயா இது மாதிரி தர்பூசணி இது மாதிரி இதுக்கெல்லாமே நீங்கள் பெப்பர் சால்ட் போட்டு சாப்பிட்டா செம்ம சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் இப்ப பாருங்க நான் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சுரக்காயில பஜ்ஜி போடுறேன்னு சொல்லி சொன்னேன் உங்கள்ல இது எத்தனை பேத்துக்கு தெரியும்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க நீங்களும் இது மாதிரி போடுவீங்களா இல்லை வேற மெத்தட்ல ஏதாவது போடுவீங்களா அப்படின்றதையும் சொல்லுங்க எனக்கு பாருங்க நான் வந்து இது மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக வந்து சுரக்காயை வந்து இது மாதிரி ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லை ரொம்ப திக்காகவும் இல்லை இது மாதிரி நான் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூட வந்து ஆனியன் ஆனியன் பஜ்ஜி அதுவும் போட்டுக்க போகிறேன் அப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன சைஸ் வாழைக்காய் அதுவுமே வந்து நான் இது மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக இது மாதிரி கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் கருப்பாகாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம ஆஷிஷ்வல் எப்போ மாதிரி பஜ்ஜி தான் பஜ்ஜி மாவு மிக்ஸு அது வந்து நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி எனக்கு வந்து அதுதான் சக்தி போண்டா மாவு மிக்ஸு ஆச்சி போண்டா மாவு மிக்ஸ் அது வந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் அதனால் நான் வந்து தனித்தனியாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லை அதுவே வாங்கி நான் வந்து போட்டுக்குவேன் அதனால் இப்போ மூணு வெரைட்டியாக இந்த ஆனியன் பஜ்ஜி வெங்காய பஜ்ஜி சுரக்காய் பஜ்ஜி அப்புறம் வாழைக்காய் இது மூணும் தான் இன்னைக்கு நான் வந்து போட போறேன் பாருங்க அப்படியே வந்து என்ன வந்து கடாயில காயுது இப்ப காஞ்ச உடனே நம்ம இங்க பாருங்க பஜ்ஜி மாவு பேட்டர் ரெடியா இருக்கு இப்ப நம்ம ஒன்னு ஒன்னா எடுத்து போட்டுருவோம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஒன்னு ஒன்னா போட்டுடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த சுரைக்காய் பஜ்ஜி அதுதான் வந்து நான் வந்து போட போறேன் போட்டுட்டே இருக்கேன் ஈவினிங் ரொம்ப பொழுதும் போக மாட்டேங்குது ரொம்ப டிவி வேற எந்த ப்ரோக்ராம் இல்லையா அதனால நாங்க இது மாதிரி எதனால கண்டிப்பா டெய்லி ஒரு மூவி அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் ரெண்டுமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறது இப்படிதான் வந்து எங்களுக்கு ஈவினிங் வந்து பொழுது போகுது வேற எந்த ஒரு வழியும் இல்லை அதனால இப்படி பொழுது போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கெல்லாம் எப்படி நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்கன்றத எனக்கு கண்டிப்பா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க நீங்க இந்த ரெசிபி எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம சேனல்ல ஒரு போட்டி அலோன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து போயிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா அதுல பாத்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா குண்டு குண்டா வந்துருக்கு பஜ்ஜி சூப்பரா இருக்கு நல்லா ஃபிளப்பியா இருக்கு ரெக்காய் பஜ்ஜி ரெடி பாருங்க நம்ம ஆனியன் இன்னொரு ரவுண்டு போட்டுடலாம் பஜ்ஜி அதாவது வெங்காய பஜ்ஜி அதுவும் போட்டுருவோம் இப்போ பாருங்க எல்லாமே வந்து நான் பஜ்ஜி ஃபுல்லாக போட்டுட்டேன் இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் லைன் இருக்குது பாருங்க இது வந்து சுரக்காய் இது வந்து ஆனியன் இது வந்து வாழைக்காய் மூணுமே நான் வந்து போட்டு வச்சுட்டேன் சும்மா டிஸ்பிளேக்காக அழகாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபோட்டோக்காக இப்போ இது பாருங்க ட்ரை ஜாமுன் இது இப்போ அன்றைக்கி வந்து அதான் சந்தனா விடுறதுக்கு அவங்க அப்பா வந்தாங்கள்ல தங்கச்சி சிஸ்டர் அவங்க அவ வீட்டுக்காரர் வந்தாருங்கள அவங்க வரும்போது அந்த மினி ஜாங்கிரி இந்த ட்ரை ஜாமுன் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாங்க இப்போ இதுதான் வந்து இது ரெண்டு தான் எங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் இதெல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு இதில் எந்த டிஷ் பிடிச்சிருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் 
நீங்க செஞ்சிருந்தீங்கன்னா எனக்கு உனக்கு ஒரு போட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க என்னோட வந்து நீங்க வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல நிறைய வந்து எனக்கு கம உங்கள் ஃபீட்பேக்லாம் எனக்கு கொடுங்க இதோட வந்து இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் நீங்களும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்